আমার যেটা যখন ইচ্ছা হয় ওটা করতে থাকি যেমন মেঘদলের কথা বললাম ওটা তো আমার যখন চারুকলায় পড়তাম তখন আসলে যেমন মেঘদল করাও কিন্তু কোনো পরিকল্পিত মানে কোনো পরিকল্পিত এটা খুবই বন্ধুরা মিলে ছিলাম একসাথে গান করতাম মনে হলো যে আচ্ছা ঠিক আছে একসাথে গান করি ওটা হইতে হইতে আমাদের একটা টাইমে মনে হয় যে মানে প্রায় এক দেড় বছর গান করার পর মনে হলো যে একসাথে যে একটা নাম ফিক্স করা দরকার এটা আমাদের সময়ের কারণে এটা মনে হয়েছে সেম আমি কিন্তু ফিকশন বানাতে চেয়েছি কিংবা ভিজুয়ালে কাজ করছে কাজ করতে চেয়েছি মনে হয় আমি যখন কলেজ এরকম ইন্টারে পড়ি ওই টাইমে সো এটা কি আদৌ হবে সেটাও আমি আবার ফোকাস ছিলাম না মানে ওটার ব্যাপারে ইয়ে ছিল না মাঝখানে আমি অনেকদিন এনিমেশন করছি মনে হয় তুমি জানো জাহান আমি হ্যাঁ তখন তোমাদের প্র্যাকটিস ছিল ঠিক আমাদের পাশেই আগে <laughs> বানিয়েছিলাম অল্প কিছু দিন মনে হয় বছর তিন চার তারপর লম্বা টাইম আমি বিজ্ঞাপন সেটা একটা বড় কারণ বিকজ অফ আমি যেই টাইপের কাজ টাজ করি সেখান থেকে সারভাইভ করা খুব ডিফিকাল্ট মানে নির্মাতা হিসাবে কিংবা মানে মিউজিক করে তো আসলে আমরা কেউই মানে মেঘদল কখনো মিউজিক করে কোনো কিছু কারণ শিবু আলাদা হবে আপনাদের মিউজিক শুনলেই বোঝা যায় যে ওই লক্ষ্য নিয়েও মিউজিকটা করা না আমাদের অনেক দিনের বন্ধুত্ব থেকে গেছে আমরা প্র্যাকটিস করি না আসলে মেঘদল কিন্তু প্র্যাকটিস করে না আসলে শোর আগে দুদিন প্র্যাকটিস আর না হলে কোনো গান যদি হয়েছে তখন আমরা টানা কয়েকদিন প্র্যাকটিস এটা কিন্তু মেঘদল মেঘদল কিন্তু রেগুল মানে অন্য ব্যান্ডের মতো প্র্যাকটিস টাইম ফিক্স করা রেগুলার প্র্যাকটিস করা এটা আমরা পারিও না কারণ আমাদের প্রফেশনাল জায়গা থেকে এক একজন এক এক দিকে রনি ভাই ব্যাংকে চাকরি করে ইয়া শোয়েব বিজ্ঞাপনের মিউজিক করে আমি বিজ্ঞাপন বানাই শিবু অন্য একটা সেক্টরে কাজ করে এই নানামুখী বিষয়ের ভিতর দিয়ে গানটা ফিক্সড করে করা ডিফিকাল্ট সো এটা ব্যালেন্স করতে হয় না ইভেন মেঘদলের কোনো সদস্য এটা করে না সিনেমা বানানো কিংবা সিনেমা তো আমার ফার্স্ট ফিল্ম সো এটা তো এখন এখন হয়তো আমি জানি না দেন তুমি যে কথাটা বললো ওইটা আমাকে এখন মনে হয় ব্যালেন্স করে চলতে হবে কারণ আমাকে সিনেমা বানানো এটা একটা মানে প্রথম ছবি করতে এসে আমার কাছে মনে হয়েছে এটা একটা ডিফিকাল্ট জব এটা বিজ্ঞাপন না যে তিন দিন চার দিনের মধ্যে পুরো অফিস টিম করে ফেললাম কারণ ওটা রিসার্চ করতে হয় ওটার সাথে থাকতে হয় ওটা ওইটা একটু ডিফিকাল্ট জব তাছাড়া আমি যা যা কোর্স যেমন আমি ছবি আঁকি কিন্তু ছবি আঁকাটাও এরকম যখন ফ্রি দেখি যে কোনো কাজ টাজ নাই ওকে বাসায় বসে বসে ছবি আঁকলাম সো আমি যা যা করি যখন যেটা ইচ্ছা হয় করতে থাকি এটাই আমি মাঝখানে কিছু মিউজিক ভিডিও করেছি মেঘদলের জন্যই সো ওইটাও মানে ওইটাও এরকম যে আপনাকে অনেক গুতাইছে যে মনে আছে ফোন দিয়ে বারবার সো আপনার ওই মেঘদলের যে ভিডিওগুলো যে এই পিকচারাইজেশন ইভেন আপনার সাথে একটা টিভিসিতে আমার কাজ করার একটা ই হয়েছিল জিপির জন্য করছিলাম একটা হ্যাঁ টু থাউজেন্ড ফোরটিন হ্যাঁ ওখানেও সো আই স যে আপনি কীভাবে কাজ করতেছেন এভরিথিং টিভিসি তো আমার ফার্স্ট আর কি এত বড় অ্যারেঞ্জমেন্ট নিয়ে করা এর আগে ছিল আর একটা আর একটা হিউজ টিভিসি ওটা ছিল অমিতাভের হ্যাঁ তারপর ছিল বাট ওটা তোমার একে একটা হয় যে সিনেমা যে ইন্ডাস্ট্রি মানে সেটা কিন্তু প্রথমে বাংলাদেশে নাই 
মানে প্রোডিউসিং সিস্টেম থেকে শুরু করে ওটার আর্ট ডিপার্টমেন্ট ওটার কস্টিউম ওটার লোকেশন রেখি এই পুরো ব্যাপারটা কোনো ফিল্ম মেকার এফোর্ড করতে পারে না কারণ বাংলাদেশের ফিল্মের বাজেট এবং আদার্স বিষয় চিন্তা করলে এটা এফোর্ডেবল না এই সেক্টরগুলো ওইভাবে নাই তৈরি না আমি বিজ্ঞাপন নির্মাতা হিসেবে আমি আমার কাছে মনে হয়েছে আমি সুবিধাটা পেয়েছি বিকজ অফ আমার সাথে বিশ থেকে বাইশ জন ছেলে মেয়ে কাজ করে যারা দীর্ঘদিন আমার বিজ্ঞাপনের সাথে কাজ করছে এবং যারা প্রত্যেকেই তার তার জায়গায় খুবই মানে কি বলে প্রফেশনাল সো ওইটা আমাকে সুবিধা দিচ্ছে থ্রি সিনেমাটা বানানোর জন্য কারণ আমি যদি বিজ্ঞাপন না করতাম তাহলে ওইটা ডিফিকাল্ট যে এতগুলো মানুষকে আমি একসাথে পাওয়াটা ডিফিকাল্ট ওইটা একটা ওই প্রফেশনাল জায়গাটা তৈরি হয়েছে মনে হয় আই থিঙ্ক আর অসুই সম্পর্কটাও তৈরি হয়েছে এই বিজ্ঞাপনগুলো করে করে আপনার মাথায় আপনার গল্প আছে আপনি কিভাবে চিন্তা করলেন যে এটা বাজেট আপনি কিভাবে মাথায় চিন্তা করছেন যে এটা হতে পারে বা ওটা হতে পারে না প্রথম ছবির ক্ষেত্রে এটা তো ফার্স্ট ফিল্মের ক্ষেত্রে সবসময় ইমোশন কাজ করে নিশ্চয়ই তুমি এটা জানো যে তোমাদের প্রথম অ্যালবাম যখন তখন যাই হোক হ্যাঁ করতে হবে এক্স্যাক্টলি সো ওইটা হচ্ছে আমার কাছে মানে মেঘদলের প্রথম অ্যালবাম যখন বের হয়েছিল তখন আমরা আট মাস সাউন্ড গার্ডেনে ছিলাম মানে ছিলাম মানে আট মাস পুরো টাইমটা ছিলাম না কিন্তু আমাদের ম্যাক্সিমাম টাইম ওইখানে ছিল মানে রাতে ঘুমাইছিও দিনের পর আমি ঘুম তখন দূরে ভাই ছিল তার বিয়ে ভাই ছিল মানে রাতে ঘুম আমাদের সিনেমার ক্ষেত্রে ওটা হয়েছে যেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু বাজেট কিংবা এটা কীভাবে হবে এইগুলো নিয়ে আমরা মাথা খাওয়াই নাই পুরো টিম আমরা চিন্তা করছি যে প্রথম হচ্ছে সাগরে শুট সো আমাদের কোনো রেফারেন্স ছিল না মানে মানে বলা যায় যে সাগরে শুট আচ্ছা সাগরে শুট করে চলে আসছি হাওয়া এখন ছবিটা দর্শক দেখতে পাচ্ছে কিন্তু আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম না মানে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছিলাম না যে সাগরে ছবিটা শ্যুট করতে চাই গল্প রেডি স্ক্রিপ্ট রেডি কিন্তু এটা কীভাবে পসিবল এখন আমাদের আশপাশে যারা টেকনিক্যাল লোকজন আছে বন্ধু বান্ধব আছে তারা সবাই বলে দিচ্ছে যে এটা পসিবল না কিন্তু কারণ সমুদ্রে শ্যুট কিন্তু মানে নানা ধরনের সি সিকনেস হতে পারে অনেক ধরনের সো বল সবার মত ছিল যে এটা পসিবল না এটা স্টুডিওতে শ্যুট করতে হবে সো কি বলে এফ ডি সি কিংবা এরকম কোনো একটা শ্যুটিং ফ্লোরে একটা নৌকা বানিয়ে সেটার গ্রিন স্ক্রিনের মাধ্যমে আমাদের শ্যুট করা উচিত আবার আমি আসলে যাদের ছবি দেখি তাদের অনেকেই অর্গানিকভাবেই সাগরে শ্যুট করছে কিন্তু বিষয় হচ্ছে আমাদের সাগর আর অনেক আছে না ওদের ওয়েভ কিন্তু অনেক বেশি আমাদের এই অঞ্চলের সাগরে হ্যাঁ সো এবং সেটার ওয়েদারের সাথে এটাকে ঠিক করে নেওয়া কোন ওয়েদারে শ্যুট করলে সবচেয়ে ভালো হবে উইন্টারে শ্যুট করলে স্কাই পাবো না উইন্টারে স্কাই সাগর সবচেয়ে শীতল অবস্থায় থাকে মানে কিন্তু স্কাই থাকে না আবার আমি মনে হয় এক দুই মাস পর পরই সাগরে যেতাম টিম নিয়ে মানে যখনই টিভি সিস শেষ শ্যুট শেষ এডিটটা করে আমি আমাদের আমার তিন চারজন এডিট নিয়ে কিংবা আমার সাথে স্ক্রিপ্ট রাইটার ছিল দুজন জাহিন এবং ধিমান ওদেরকে নিয়ে আমি চলে যেতাম এবং এটাই আমরা করছি যে সাগরে কোন টাইমটায় আমরা প্রপার ইয়াটা পাবো মানে ভিজুয়ালটা পাবো এবং এটা কিভাবে শ্যুট করবো তা আমাদের কাছে ক্যামেরা থাকতো এবং আমরা ওটা শ্যুট করতাম রেগুলার আমরা সিনেমা বানানোর আগে একটা ডকুমেন্টারি বানাইছি যদি ওটা রিলিজ করে নেই ওটা আমার এ ও বানাইছে পুরোটা সো ওই ডকুমেন্টারিটা বানানোর মূল কারণ ছিল যে সাগরের ভেতরে কিভাবে শ্যুট করা পসিবল কিভাবে সো ওইরকম করে আমরা কিন্তু একবার শ্যুট করার প্ল্যান করলাম এবং সেটা হলো না কারণ দেখলাম যে ওয়েদারের সাথে ওই টাইমটা আমরা যে টাইমে যেতে যাচ্ছি সেটা সেই টাইমে আমরা শ্যুট করে বেরিয়ে আসতে পারবো না দেন আমরা আসলে এটা অক্টোবর নভেম্বরে ঠিক করলাম তারপরের বছরে যে এটা উনিশ সালে আঠারোতে শ্যুট করার কথা ছিল আমাদের তো উনিশ সালে আমরা ঠিক করলাম এই অক্টোবর নভেম্বর হচ্ছে স্থির থাকে সমুদ্র অতটা উত্তাল থাকে না আর স্কাই ভালো থাকে নভেম্বরের পর থেকে স্কাই ডাল হতে থাকে সো ওই দেড় মাস হচ্ছে সবচেয়ে গুড টাইম শ্যুটের জন্য এবং ওয়েদার ভালো থাকার কথা কিন্তু আমরা বুলবুলের কবলে পড়ছিলাম যদিও এবং সেটা আমাদের পাঁচ দিন ছয় দিন শুটিং বন্ধ ছিল আর আমাদের নৌকা পুরো ভেঙে ছিল ইভেন আমাদের শুটিংয়ে আমাদের যেই নৌকা আমরা শ্যুট করছিলাম ওই নৌকা সাগরে ডুবেও গেছিলো সো মানে বিশাল রিস্ক হ্যাঁ বিশাল রিস্ক তো এইটা এই যে রিস্ক এই যে পুরো এতজন একশো জনের একটা টিম সাগরের মধ্যে আমরা ছিলাম পুরোপুরি পঞ্চাশ দিন কিন্তু আমরা শ্যুট 
মানে নৌকায় ছিলাম ফর্টি ফাইভ ডেজ শ্যুট করেছিলাম থার্টি থ্রি ডেজ মানে নৌকায় ছিলাম মানে হচ্ছে আমাদের আর্ট চার্ট সহ আমরা বলতেছি সো ফর্টি ফাইভ ডেজ সমুদ্রের মধ্যে থাকা এখন এসে মনে হয় যে কীভাবে ছিলাম ওইটা খুবই ডিফিকাল কারণ অনেকে তো শিক হয়ে যাওয়ার কথা কথা অনেকের হয় এটা আমাদের হয়েছিল এটা কয়েকজনের আর হচ্ছে রোদে মানে কোনো শেড নাই শেড নাই যে কোনো একটা গাছের নিচে যেয়ে বসবে কিংবা কেউ যদি স্মোক করতে চায় ওকে ওই নৌকার ভেতরেই ওইখানে কোথাও মানে আমরা সবাই রীতিমতো আমাদের কেউ কেউ একটু মোটাও হয়ে গেল কারণ হচ্ছে হাঁটতে পারে না তো সবাই বসে থাকে খাওয়া দাওয়া করে বসে থাকে ওইখানেই বসে বসেই জিনিসটা করতে হয় খুব হাঁটাহাটির জায়গা নাই নৌকার পাটাতনটা স্পেসটা খুব ছোট ওই ছোট্ট স্পেসের মধ্যে প্রায় একশো জন আমরা ক্রু লোকজন আর্টিস্ট ফর্টি ফাইভ ডেজ ফর্টি ফাইভ ডেজ গরম ওইটা যে ইঞ্জিন রুম ইঞ্জিন রুমটা ছোট মানে লাইক নিচে অনেক ইয়া দশ ফিটের মতো জায়গা ওটার মধ্যে আমরা অলওয়েজ দশ পনেরো জন থাকতাম ওই ইঞ্জিন রুম ওটা মানে পুরো হট চেম্বার মানে একটা গরম ঢুকলে আমরা সবসময় প্রিপারেশন নিয়ে বের হতে পারি পানিটা নিয়ে খেয়ে তারপর ইঞ্জিন রুমের মধ্যে ঢুকতাম এবং আগে উপরে আমরা রিহার্সেল করে নিতাম কারণ ইঞ্জিন রুমের ভিতরে রিহার্সেল করা পসিবল না যাইতে হবে শ্যুট করতে হবে সো লাইট কমপ্লিট দেন আমরা বাইরে থেকে ইয়ার রেডি হয়ে একবারে নামতাম রেডি দেন যাওয়ার সাথে সাথে আমরা শ্যুট করতাম মানে এখানে আমরা দশ পনেরো মিনিট ওয়েট করতাম না কারণ ওইখানে তিরিশ মিনিট থাকলে ডিহাইড্রেটেড হয়ে যেত শরীর পরে খুবই বিশ্রী অবস্থা হতো এবং আমরা উপরে এসে আবার এক ঘন্টা রেস্ট নিতে হতো এত গরম ওইখানে প্রত্যেকটা সিন হ্যাড টু বি অন পয়েন্ট আর কি একদম হ্যাঁ সেটার জন্য আমরা ছয় মাস অবশ্যই রিহার্সেল করছিলাম বিকজ অফ সাগরে যেটা হয় যে নৌকাটা এরকম থাকে তো সো জোয়ার ভাটাতে নৌকা মুভ ঘুরতে থাকে রোটেট হতে থাকে সো এই যে যে হতে থাকে সো বুঝতেছো যে লেফট সাইডে সান শুধুমাত্র জ্বর ভাটার কারণে আমাদের নৌকা ঘুরে যাওয়ার কারণে এরকম নানা জিনিস যেটা হচ্ছে কিছুটা আমরা রিসার্চে ছিল আর কিছুটা হচ্ছে ওখানে যাওয়ার পরে আমরা বুঝতে পারছি এইগুলো আমাদের রিসার্চের ভিতর ছিল না আমরা বুঝি নাই এটা শ্যুট করতে এসে আমরা বুঝছি যে আচ্ছা এইটা তো আমরা চিন্তা করি নাই যে নৌকাটা তো ঘুরে যাবে এবং নৌকা কিন্তু আটকায় রাখা যায় না সাগরে নৌকা আটকাইলেই নৌকা উল্টে যাবে সো ওটা শুধু নোঙর করে কিন্তু নৌকা ঘুরতে থাকে ওর মতো করে অদ্ভুত মানে এটা সাগরে গেলে এত কিছু কি এই সিনেমাটা না করলে তো আমি শোর জীবনও জানতেন না এত কিছু ট্রু মেবি আরও অনেক ছবি করব কিন্তু মেবি এটার এই এক্সপিরিয়েন্স ডিফারেন্ট মানে যেমন আমার সাগরে এখন যাইতে ইচ্ছা করে মনে হয় যে আর একবার শ্যুট করতে পারলে ভালো হতো কিন্তু সেটা খুবই ইন্টারেস্টিং জার্নি মানে সাগরের মধ্যে থাকা রাত দুপুর সকাল সন্ধ্যা একটা সাগরের ভিতরে যেখানে চারদিকে কিছু দেখা যাচ্ছে না ওটার ভিতরে থাকে প্রত্যেকটা পারফরমেন্স যখন আমরা ইয়া বলতাম প্যাক আপ বলতাম সন্ধ্যার দিকে মাঝে মধ্যে আমরা শ্যুট শেষ করে দিতাম তো ওইটার পরে কিংবা মাঝে মধ্যে আমরা সন্ধ্যার দিকে ওই যেখানে যাইতাম ওখান থেকে আবার একটু ব্যাক করতাম বেশি গভীরে রাতের শ্যুট করতাম না আর কি মানে অনেক ধরনের প্রবলেম ছিল তো আমরা তো সেন্ট মার্টিন থেকে প্রায় দেড় দুই ঘন্টা ভেতরে গভীর সমুদ্রে থাকতাম তো ওখান থেকে যখন ব্যাক করতাম ওই দেড় ঘন্টা লাগতো আসতে ওই টাইমে কোনো পারফর্মার ইভেন কোনো ক্রু কেউ কথা বলতো না সবাই বিষণ্ন থাকতো মানে কেউ চাটা খাচ্ছে তাকায় আসে আকাশের দিকে কেউ কোনো কথা বলতো না হ্যাংওভারের মতো একটা নাকি এক্সাক্টলি মানে এটা এখন এসে মনে হয় যে কেন কথা বলতাম না কিন্তু ওটা হচ্ছে হ্যাঁ ওটা হচ্ছে একটা ফিল ছিল এরকম সো এটাই এরকম অনেক ইন্টারেস্টিং এক্সপিরিয়েন্স এই এই যে এই এক্সপিরিয়েন্সগুলো সো এগুলোর জন্য আপনি তো রিসার্চ করছেন প্রিপেয়ার ছিলেন যে এরকম এরকম হতে পারে সো এই যে এত বড় স্কেলের একটা সিনেমা যেখানে সবাই আমাদেরকে বলে যে সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি ওয়াজ গোয়িং ডাউন এভরিথিং সেখানে আপনি এরকম একটা স্কেল আমি প্রিটি মাছ শুয়ার আপনি এসব কিছু চিন্তা করেন নাই আপনি যাতে আপনার ভালোবাসা সিনেমাটা বানানোর আপনি সেভাবে বানাইছেন সো ওয়ার আই ওয়ান্ট টু নো যে এই বড় মাপের সিনেমাটা বা এত অ্যারেঞ্জমেন্ট এটা করার সময় কি কখনো একবার ভাবছেন যে আচ্ছা আমি যেটা করতেছি হোয়াট ইভ ইট ডাজেন্ট ওয়ার্ক হোয়াট ইভ ইট ডাজেন্ট ওয়ার্ক আউট আমি ডাজেন্ট ওয়ার্ক আউট কিন্তু বলতেছি না যে মানুষ পছন্দ করুক না করুক না হোয়াট ইভ আপনি যেভাবে জিনিসটা চাচ্ছেন যেটা বলেন আপনি দেখছেন না আমরা যখন কনসার্ট করি আমি যেমন ইন্দালো কনসার্ট আমি কখনো দেখতে পারবো না ওই জায়গাটায় ওরকম কোনো ফিয়ার কাজ করছে যে আচ্ছা জিনিসটা করতেছি হোয়াট ইভ ইট ডাজেন্ট টার্ন আউট লাইক আমি যেভাবে পিকচার করতেছি একটা হচ্ছে যে শুরু যেটা বললাম এতক্ষণ যে 
আমি যেটা সারাক্ষণ যেটা এক ধরনের ফিয়ার কাজ করছে যেটা আদৌ শেষ শেষ করে আমরা ফিরে আসতে পারব কি না কারণ আমাদের টিম এবং আমরা জানতাম যে এটা হয়তো চার পাঁচ দিন সাত দিন শ্যুট করে আমরা ব্যাকও করতে পারি ওই রকম আমাদের একটা মানসিক প্রিপারেশন ছিল যে ছবিটা হয়তো শ্যুট করে শেষ করতে পারব আমাদের প্ল্যান বি ছিল যে আমরা এটা যদি না পারি তাহলে আমরা এই ছবিটা কিভাবে শ্যুট করবো সাগর হতে পারবো না তাহলে হচ্ছে অন্য কোনো নদী কিংবা গল্পটা তো বলা যাবে কিন্তু সাগরে তো পসিবল না হলে কিছু করার নেই তখন আমাদের গল্প চেঞ্জ করে অন্য জায়গায় ফেলতে হবে গল্পটা সেটা আমাদের প্ল্যান বি ছিল ইনফ্যাক্ট কিন্তু হ্যাঁ ওরকম কিছু আর কিছু মনে হয় নাই মানে মনে হয়েছে আর ছবিটা আমরা খুব বিশাল ছবি মনে করি নাই মানে না আমার কাছে মনে হচ্ছে কারণ দেখো আমাদের অঞ্চলে ভিজুয়ালি যেটা হয় যে আমরা কিন্তু শহরের গল্প দেখি কিংবা গ্রামের গল্প দেখি সেটা কিন্তু আমরা দেখি মানে তোমার দেখা আছে তুমি যতই গ্রাম যতটুকুই দেখা আছে তোমার তো এক ধরনের ভিজুয়াল দেখাই আছে কিংবা গ্রামে তোমার যাওয়াও আছে সেমভাবে তোমার শহর দেখাই আছে সো ভিজুয়ালি তোমাকে এমন কোনো জায়গা থেকে যদি ভিজুয়ালটা তোমাকে সেই জায়গায় না নিয়ে যায় তাহলে তুমি আসলে মুগ্ধ হবা না রাইট কিন্তু সাগর তোমার দেখা নেই তুমি আসলে প্রত্যেকটা ফ্রেমই তোমাকে মুগ্ধ করার মতোই এটা যেন আমাদের কোনো এফোর্ট দিতে হয় নাই কারণ ওইটা মানে যেমন আমাদের পুরন গল্পটা একটা বোটের মধ্যে সো চেম্বার ড্রামা বলা যেতে পারে যদি আমরা নানাভাবে এটাকে ডিল করছি কিন্তু আমাদের কোনো ফ্ল্যাশব্যাক নাই কোনো বাইরের কোনো গল্প নেই তো এটা তো বোরিং হওয়ার কথা আমি যদি এই রুমটার মধ্যে বলি যে একটা সিনেমা হবে একশো বিশ অবশ্যই বোরিং হওয়ার কথা খুবই বোরিং হওয়ার কথা আমাদের মেইন ইয়াটা ছিল যে এটা যেন দর্শক না মনে করে সো দর্শককে আমরা গল্পে ঢুকাবো দর্শককে আমরা স্পেসের ভিতরে ঢুকাবো না মানে হচ্ছে ব্যাকড্রপটা দর্শককে ভুলাই ফেলতে হবে ফার্স্টে এটা আমাদের ইয়া ছিল যে সিনেমার ব্যাকড্রপের দিকে কিংবা ও কোথায় আছে এটা নিয়ে আমরা শুরুতে দুই চার পাঁচ দশ মিনিট হয়তো থাকবে তারপরে দর্শককে আমরা ওখান থেকে টার্ন করে আমরা আসলে গল্পের ভিতরে ঢুকাই নিব সো দেন দর্শক আসলে ভুলে যাবে এটা বোট আর সমুদ্রে আসে সো ভিজুয়ালি আমরা আর বিউটিফুল কিছু ধরতে চেষ্টা করি নেই যে কারণে আমরা যাই তুমি দেখলে হয়তো বুঝতে পারবো যেহেতু তুমি দেখো নাই সো আরও কমিউনিকেট করা যেত আমরা আসলে আউটডোরস মানে ওয়াইড শর্ট কমাই দিছি একটা পর্যায়ে যে আচ্ছা অ্যান্ড দেন ছবি শেষের দিকে যে আবার ওটাকে ব্যাক করা সো পুরো টাইমটা ছিল হচ্ছে ক্যারেক্টারের সাথে সো যেহেতু ভিজুয়ালি সাগর দর্শক দেখে নাই মানে গভীর সমুদ্রে জেলে ধরা মাছ ধরার টলার এটা তো আসলে শোনে ও ও তো আসলে দেখে না ও তীরে দাঁড়ায় সমুদ্র দেখে খুব বেশি হলে আর না হলে সেন্ট মার্টিনে যায় যখন তখন ওই যে সাম্পানে করে যায় কিংবা শিপে করে যায় সেটা ডিফারেন্ট কিন্তু ও তো টলার ওই মাঝি মাল্লার লাইফ ওটা তো দেখে নেই সো এটা প্রত্যেকটাই আসলে জিনিসটা দর্শকের জন্য নতুন আসলে সো সেই কারণে ও আসলে ওই জায়গাটায় বোরফিল করবে না প্রত্যেকটা ইমেজের জায়গাতে সো আমি বিউটিফুল ইমেজ ক্যাপচার করার ট্রাই করি নাই আমরা যেটা ট্রাই করছি যে সিন ব্লকিং যে এই নৌকার মধ্যেই আসলে পাটাতো ওই সামনের অংশটা নৌকার আর মাঝি মালাদের ঘুমানোর জন্য ছোট্ট একটা স্পেস আর পেছনে একটা এই মাঝিরা বলে টাট্টিখানা মানে ওয়াশরুম সো এই ওয়াশরুম এবং পাশে রান্না করার জন্য ছোট্ট একটা চুলা থাকে মাটির ওইখানে রান্না করে কিন্তু ওটা মানে কোনো কিচেন রুম না ওটা ওপেন স্পেসে এই স্পেসের মধ্যে পুরোটা গল্প বলতে হবে এবং একশো বিশ একশো বিশ মিনিট আমাদের গল্পটা একশো তিরিশ মিনিট সেই একশো তিরিশ মিনিট এইখানে আসলে কি চার পাঁচটা সাতটা দশটা সিনের পরে তো দর্শক বোর ফিল করবে মানে ন্যাচারালি তা বোর হওয়ার কথা বোর হওয়ার কথা সো আমরা আসলে ওইটাই ডিল করছি যে কীভাবে ব্লকিংয়ের ভেতর দিয়ে আমরা ওই বোরডমটা কাটাই ফেলতে পারি এবং সিনে আমরা সরাসরি ক্যারেক্টারের সাথে ইন্ট্রোডিউ মানে দর্শককে হুক করাতে পারি রেদার দেন অন্য কিছু লাইক ভিজুয়াল স্টানিং কিছু আমরা ধরতে চাই না ওটা অলরেডি সাগরের ভিজুয়ালে আসে ওই যে যেটা বললাম যে এটা গ্রামের গল্প না শহরের গল্প না সো প্রত্যেকটা যে সময়ই আসলে মুগ্ধ হয় এই নৌকা দেখতে নৌকায় জাল ফেলা হচ্ছে টানা হচ্ছে একটা রহস্যময় বেদিনী ক্যারেক্টার আছে আট নজন মাঝে মালা আছে তাদের বিভেদ সম্পর্ক রিভেঞ্জ সব কিছু মিলে যখন গল্পটা আগাতে থাকে তখন আসলে ও আসলে একটা আক্ষরিক করতে একটা নৌকার ভিতরে একটা ব্লকিংয়ের মধ্যে পড়ে যায় সো এটাই বেসিক্যালি আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ওইটাই বড় ফিয়ার ছিল আমাদের জন্য যে এটাকে এমনি আমরা ক্যাপচার করব তাছাড়া ছবির জায়গা থেকে আমাদের কোনো ইয়া ছিল না কারণ আমরা বড় আশা করিও নাই কারণ ছবিটা আমরা বানাতে চাইছি আমাদের মতো করে এবার দর্শক যেমন কমার্শিয়ালি দেখলে মানে সবাই অলরেডি লেখালেখি করছে যে এটা কমার্শিয়াল সিনেমা না কিন্তু দর্শক তো আসলে কমার্শিয়াল সিনেমার থেকে বেশি হুমড়ি খেয়ে পড়ছে মানে হলে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না আমরাই দেশের বাইরে রিলিজ করছি সেখানেও টিকিট বিক্রি হয়ে যাচ্ছে দশ পনেরো দিনের জন্য 
এটা আমি নিজেও সারপ্রাইজ আমাদের টিম আমি আমি মনে করি যেটা আমি আপনাকে আমি যতদিন ধরে চিনি আমি জানি যে আপনি এই জিনিসগুলো আপনার জন্য হজম করা একটু টাফ মানে খুবই টাফ মানে আদি তো আই নো আপনার ক্যারেক্টারিস্টিক যে আপনি মুভিটা এর জন্য বানান নাই সো যখন আপনি দেখতেছেন যে কমার্শিয়াল কমার্শিয়াল মুভি যেটা হয় আর কি আমাদের এখানে ওইভাবে বানান নাই সো নাও দ্যাট ইউ আর গেটিং অল দ্য बेनिफिट्स অফ আ কমার্শিয়াল মুভি বাই মেকিং আ নন কমার্শিয়াল মুভি হ্যাঁ তো এই জিনিসটা আই এম শিওর এটা অনেক সারপ্রাইজিং ছিল ইফ আই অ্যাস্ক ইউ এটা কেন হয়েছে আপনার কি মনে হয় আচ্ছা আমার গল্পের যে মেইন ফিলোসফি সেই জায়গা থেকে চিন্তা করলে আমরা একটা গবেষণা করছিলাম ছবি শুরুর আগে মানে একটা ছোট্ট রিসার্চ ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের লোকগল্প নিয়ে এবং আমাদের মিথোলজি নিয়ে আমাদের মিথোলজি এই অঞ্চলের মিথোলজি এখন আমরা তো সবাই গ্রিক মিথোলজি পড়ি কিংবা বিভিন্ন দেশের আমরা ফোকটেলও পড়ে থাকি কিন্তু আমাদের ফোকটেল নিয়ে কিন্তু একসময় কাজ হচ্ছিল হচ্ছিল মানে হয় হয়েছে মানে এইটিস পর্যন্ত নাইনটিস পর্যন্ত হয়েছে আমাদের ফোকটেলটা কিন্তু আমরা আর নাড়াচাড়া করি নাই মানে গল্পেও নাই হ্যাঁ লেখালেখিতে আসছে কেউ কেউ কিন্তু সিনেমাতে একেবারেই অনুপস্থিত এটা কিন্তু আমাদের লোকগল্পের ফর্মের উপর দাঁড়ানো মানে ধরো কাফকার অ্যাপসারিটি আসছে কাফকার যেহেতু ও তেলা পোকা হয়ে যায় বিশেষ সো ওই অ্যাপসারিটি মানুষ হচ্ছে আমাদের এই অঞ্চলের মধ্যবিত্ত এটা কানেক্ট করতে পারে না কারণ কি হয় আমি তো ওই সিচুয়েশনের লোক না আমি তোমাকে যেভাবে কানেক্ট করবো আমি আসলে ইউরোপিয়ান একটা মিউজিশিয়ানের সাথে কানেক্ট করতে আমার মেবি একটু হ্যাঁ টাইম লাগবে ঠিক আপমোর জনসাধারণ মানে জন আমরা বলতে বলতে চাই যে গণমানুষ গণমানুষ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি আমার কাছে মনে হয় যে গণমানুষ বলতে কি বুঝাই মানে মিডিল ক্লাস আর যারা খেত মজুরে কাজ করতেছে শ্রমিক শ্রেণী তারাই কি না কিন্তু গণমানুষটা একটা কর্পোরেটও মানে গণমানুষ তো আসলে যে আসলে বড় বিজনেসম্যান সেও তো গণমানুষের মধ্যে পারে গণমানুষ বলতে তো আসলে শুধু ম্যাস মানে তো আসলে সবাই মিলে ম্যাস তুমি আমি মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত সব শ্রেণী এখন এই ম্যাসের কানেকশানটা যখন হয় তখন আসলে সেই অঞ্চলের গল্প সেখানে থাকতে হয় মানে এটা আমার বিশ্বাস তো যেটা হয় যে হাওয়াতে যেটা হচ্ছে আমরা বেহুলা জহিরায়ন একটা সিনেমা ছিল কবি ইয়া রূপবান সিক্সটি থ্রিতে রিলিজ হয়েছিল বাংলাদেশের প্রথম ব্যবসা সফল ছবি বাংলায় এর আগে পাকিস্তানি ছবির সাথে আমাদের ছবি পেরে উঠছিল না ইভেন ইন্ডিয়ান ছবির সাথে তারপর বেদের মেজস না যেটা সবচেয়ে হিটস ছবি জানে না একটি হ্যাঁ ম্যাস মুভি সো এখন এই ছবিগুলার প্রবলেম কিংবা এই ছবিগুলার ইন্টারেস্টিং জায়গা কি বেদের মেয়ে জোসনায় ক্যারেক্টারটা আমি ক্যারেক্টারের নামটা ভুলে গেছি এখন উনি ওই মেইন প্রোটাগনিস্ট যে সে মানে অঞ্জু ঘোষ মানে অঞ্জু ঘোষ সো উনি ক্যারেক্টারে আমরা এই ধরনের নাগ নাগিনীর চরিত্রে দেখি যে মানুষটা ধূপ করে সাপ হয়ে যায় যেমন কাফকার গল্পে তেলা পোকা হয়ে যায় সো কাফকার গল্পে যখন তেলা পোকা হয়ে যায় তখন আমাদের এই অ্যাপসিরিটি আমরা ইন্টেলেকচুয়াল শ্রেণী এটাকে মেনে নেয় মানে এটা ঠিক আছে ওকে ফাইন কিন্তু অঞ্জু ঘোষেরটা মেনে নিবে না এই কন্টেম্পোরারি দর্শক এটা মেনে নেবে না কেন এটা হবে এটা তো সায়েন্সের বাইরে তো এই যে সায়েন্সের বাইরে তখন হয়ে যায় কিন্তু সুপারম্যান উপরে উঠলে সায়েন্সের বাইরে তো এই যে ব্যাপার এইটাকে তো একটা জায়গায় আনতে হবে তো আমরা কিন্তু ওইটাকে মডার্ন ফর্মে নিয়ে আসে ট্রাই করছি মানে হচ্ছে বেদিনী যে চরিত্র আমার ও আসলে একটা আমাদের মিথোলজির একটা ক্যারেক্টার মনসা ওই মনসার মনসার মানে পেরিত একটা ক্যারেক্টার হচ্ছে গুলতি আর চান মাঝি যেখান থেকে আমাদের চরিত্র চঞ্চল ভাইজের ক্যারেক্টার আছে ও হচ্ছে চাঁদ সদাগর সো মনসা মনসা মঙ্গল পড়লে যেটা হচ্ছে দুটা ক্যারেক্টারের কনফ্লিক্টের গল্প দ্বন্দ্ব একটা হচ্ছে চাঁদ সদাগর মনসা ওই দুটো ক্যারেক্টারকে আমরা নিয়ে আসছি হচ্ছে টু থাউজেন্ড এটা কিন্তু কন্টেম্পোরারি স্টোরি যেখানে মোবাইল ফোনও আসছে ওকে সো যদিও নেটওয়ার্ক নাই কিন্তু ওরা মোবাইল ফোনে গান শোনে তো এই ব্যাপারটা আমরা নিয়ে এসে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুর আমরা আসলে ওই বেদিনই যে সাপ হয়ে যায় ওটাকে আমরা মেটাফোরিক জায়গা থেকে দেখার চেষ্টা করছি নট ভেরি মানে রিয়েলিস্টিক জায়গা থেকে এখন রিয়েলিজম গল্পের যে রিয়েলিজমটা আসে ওইটা আমরা অ্যাপসার অ্যাপসারিটি দেন ম্যাজিক রিয়েলিজমের ভেতর দিয়ে গল্পটা শেষ হয় মানে হাওয়া সো প্রেজেন্টেশনের জায়গা থেকে আমরা চেষ্টা চিন্তা করেছিলাম যেটা আমরা আসলে ইয়াং জেনারেশনকে ছবি দেখাতে চাই মানে যেটা আমাদের চাওয়া ছিল যদি এখন সবাই দেখছে ছবিটা কিন্তু আমাদের ইচ্ছা ছিল যে ইয়াং জেনারেশন ছবিটা দেখবে আমি তাকেই কমিউনিকেট করতে চাই প্রথমে তো ওই জায়গা থেকে আমি আসলে এমন কিছু দেখাতে চাই তো আমাদের গল্পের শুরুতে একটা ডায়লগ ছিল দড়িয়াই কোনো সায়েন্স খাটে না 
তো আমরা যে কোনো সায়েন্সের গল্প বলবো না এটা আসলে আমরা শুরুতে বলে তারপর গল্প শুরু করছি তো দেন আমরা আসলে এই যে আমরা বলছি আমাদের ছবি মানে জন্ডা হিসেবে মিস্ট্রি ড্রামা কিন্তু আমরা ফর্ম আকারে আমরা বলতে চাই ছবিটা আসলে মডার্ন ফেরিটেল একালের রূপকথা আর কি তো একালের রূপকথা রূপকথা আমরা যেভাবে দেখে অভ্যস্ত আর একালের রূপকথা দেখে আমরা মানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন কিছু ঘটে যেটা আমরা নিজেরাই বিশ্বাস করি না আমি যাই না তুমি এই ধরনের পরিস্থিতির ভিতরে কখনো সো হাওয়া আসলে কাইন্ড অফ এরকম একটা ছবি যেটা হচ্ছে একটা রিয়েলিজম একটা রিয়েলিস্টিক স্পেসের ভিতর দিয়ে গল্পটা বলি এবং সেই জীবনযাপনের গল্প বলি গল্পটা আমি দর্শককে আস্তে 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 একটা সুরিয়েলিস্টিক কিংবা ম্যাজিক রিয়েলিজমের দিকে নিয়ে যাই দর্শককে বিশ্বাস করি যে অ্যাপসিডিটিটা তৈরি হয় ওটা আসলে সত্য না ওটা আসলে মেটাফোর এখন দর্শক যদি এটা বিশ্বাস করে আমি সেই বিশ্বাসের জায়গাটাও রাখ দর্শককে রাখতে চাই তো এইটা ছিল আমাদের হাওয়ার জার্নি এবং এই ছবিটা করতে যখন আমরা স্ক্রিপ্ট ডেভেলপ করলাম তখন এই ছবিটা যারাই পড়তো সে তারাই বলতো এটা ইম্পসিবল হবে না এটা বানানো প্রথম হচ্ছে বানানো সম্ভব না দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটা দর্শক পছন্দ করার ও মানে এটার মধ্যে কোনো তোমার সেলফ সেলফ পয়েন্ট নাই মানে এটা হচ্ছে কমার্শিয়ালি इवन এটা হলে যে কেন ছবিটা দেখবে এখানে মধ্যে নায়ক নায়িকা নাই মানে নায়ক নায়িকা আইটেম সং আইটেম সং নাই নাচা নাচি নাই গান নাই ফাইট নাই অনেক কিছু নাই 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 তারপরে কোনো এমন কোনো একটা সিনেমাতে একটা ইয়া আছে টুইস্ট আমি এই টুইস্টটা বুঝি না কি আমি আমিও বুঝি না আমাকে অনেক বলেছে এটা একটা টুইস্ট লাগে শুধু টুইস্ট লাগে এখন যদি আমি টুইস্টে খুব একটা বিশ্বাস করি না আমি খুবই ফ্ল্যাট মানুষ তো আমার ছবিতে এরকম টুইস্ট থাকে না তো এখানে হচ্ছে এটা আই থিং আমরা জাতি হিসেবে অনেক টুইস্টেড বুঝছি না এজন্য আমাদের মেবি কারণ আমাদের অনেক ঘটনা লাগে তাই না সো হ্যাঁ তো এরকম খুব ঘটনা প্রবণ গল্প না করে আমরা জীবনের গল্প বলতে চাইছিলাম সেটার ভিতর দিয়ে আমরা ওই অ্যাপসিডিটিকে কিংবা সো এখানে ওই যে মিথোলজিকে কিংবা এই গল্প এই অঞ্চলের লোক গল্পকে আমরা ফর্ম আকারে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছি গল্পের ভিতর দিয়ে এই হচ্ছে মনে হয় হাওয়া এটা গণমানুষ কমিউনিকেট করছে আমার কাছে মনে হয় যে ও নিজের গল্পটা কিংবা ওর জানা গল্পটা ও দাদির কাছ থেকে শোনা কিংবা ওর শোনা গল্পটা আরেকবার দেখতে পাইছে ফিলোসফি মানে আমার জায়গা থেকে আমি কখনো এমন কোনো গল্প বলতে চাই না যে গল্পটা নতুন আমি বলতে চাই যে গল্পটা আপনার শোনা কিংবা দর্শকের শোনা ওই গল্পটাই যে গল্পটা সবাই এড়াই যায় আমি ওই গল্পটা বলতে চাই সো হাওয়া আসলে না সহজ এবং পুরনো গল্প আমি আসলে একটু নতুন নতুনভাবে প্রেজেন্ট করছি এটাই হাওয়া সো ওটা মানুষ মানে যখন আমরা স্ক্রিপ্ট লিখছি কিংবা ইয়ে করুক ওই সময় আমাদের ফিয়ার ছিল এক ধরনের যে আমরা কীভাবে শ্যুট করব আর যারা এটা পড়ছে তাদের ইয়ে ছিল যে এই গল্পটা কেউ দেখবে না এটা একেবারেই সিনেমা হিসাবে ঠিক জিনিস না যখন এই জিনিসগুলো আপনাকে বলছে কেউ বা আপনি মানে আমাদের আশপাশের মানে যারা মানে আমি জিনিসটা বলি কীরকম যখন আমরা ব্যান্ডে কোনো গান করি বিশ্বাসটা কোথায় ছিল যে না এটা চলবে ছবি চলা নিয়ে কিন্তু আমি হচ্ছে ছবিটা বানাতে চাইছি এটাই ছিল আমার মূল মোটিভেশন যে আমরা পুরো টিম কিংবা আমরা এটা বানাতে চেয়েছি যে ছবিটা বানাতে চাই এখন ধরো তুমি যখন একটা গান করছো তখন কিন্তু তোমার মাথায় থাকে না এই গানটা শুনবে কি শুনবে না কারণ তোমার ভালো লাগাটা কেউ গান করার সময় তো গানটা গায় এখন গানটা শুনতে চাইলে শুনবে না চাইলে শুনবে না মানে আমার ছবি দেখতে হবে কোনো কথা নেই আপনি আমার সাথে যে কথা বলছেন যে বিষয়টা নিয়ে তুমি এটা জানো এই জন্য আমি রিপিট করবো আর এই জিনিসটা এখন এত মিসিং অন্যান্য আর্টিস্টদের মধ্যে বা অন্যান্য শুধু মিউজিকের কথা বলতে চাই সব জায়গায় এটা মানে এতটা মিসিং কি চাই দর্শক সেটাকে মাথায় নিয়ে গানটা করে কি চাই দর্শক সেখান থেকে আর্ট হয় কি চাই দর্শক সেখান থেকে লেখালেখি হয় আপনি তো এটা মানে শিওর জানেন তো জিনিসটা এখন কতটা মানে আমি কেন সব আমি আমি বলছি শিওর আমাদেরকে যারা শুনতেছে তারাও জানে যে এটা কিন্তু একটা নতুন প্যান্ডেমিক এটা দিয়ে তো প্রথমত হচ্ছে নতুন কিছু হবে না এটা কোনোই হবে হ্যাঁ নতুন কিছু হইলে ওটা একটা নতুন মানে কোনো বিজ্ঞানী সমষ্টিগত বসে কোনো এক জায়গায় বসে আবিষ্কার করে নাই যে আমরা এটা আবিষ্কার করবো একজনের মাথা থেকে আসে কবি কিন্তু দশজন মিলে একটা কবিতা লেখে না কবি একটা কবি সো কোনো গানও কিন্তু একজনের মাথা থেকে আসে আমি বিশ্বাস যদি আমরা ব্যান্ড করি কিন্তু সূত্রধর তো একজন হয় অবশ্যই স্টার্টিং মানে বলটা কিক করতে হয় একজনকে যে ওর কাছে লিরিকটা আসে এবং সুরটা আসে তখন আমরা এটাকে নিয়ে হ্যাঁ ব্যান্ডের কি সুবিধা হয় যে আমরা সাতজন কিংবা ছজন মিলে ওটাকে একটা ডেভেলপ করি যে হ্যাঁ গানটা কিন্তু আসলে তো সূত্রধর মানে মেইন কি পারসন একজন থাকে যে আসলে গানটাকে ফিক্সড করে যে এইটা গান সিনেমাও তাই আইডিয়াগত জায়গার থেকে তো এক জায়গার থেকে আসতে হয় তারপরে এটা স্ক্রিপ্ট রাইটিংয়ে হয়তো আরও দুই তিনজন যোগ হয় তারপরে 
নির্মাণের সময় আরও অনেক মানুষ যোগ হয় কিন্তু আসলে তো আইডিয়া তো একটা জায়গার থেকে হয় পৃথিবীর সমস্ত আইডিয়া তো একজন মানুষের কাছ থেকে আসে যখনই ও চিন্তা করে যে এইটা পছন্দ করবে কি করবে না তখনই তো ওই আর্ট ফর্ম মানে হয় না আমার কাছে মনে হয় যে এটা ও অন্য কিছু চিন্তা করতেছে ও ছবিটা বানাতে চাচ্ছে না কিংবা গানটা খেতে চাচ্ছে হ্যাঁ শুনুন আপনি দেখেন আমি যাই না মার্বেলের মুভিগুলো দেখেন কিনা দেখা হয় কিনা দেখা হয় মানে আমি কিন্তু দেখা হয় মানে আমি দেখি কিন্তু আমার এমনি আমার ছবি দেখা কিন্তু খুবই সিলেকটিভ এবং একটু রেয়ার নির্মাতাদের ছবি দেখি মনে হয় মানে যারা ইউরোপিয়ান দেখি হ্যাঁ এরকম আরও অনেক ধরনের মার্বেল মুভি ভাই দেখা হয় না জাস্ট আসলে চোখে পড়লে দেখেন না না দেখা হয় আমি তো অফিসে যখন কেউ দেখছে আবার হলে যেও দেখছে এরকম সো বাট ওইটা একার খুব ফোকাস না যে ওটা দেখতে হবে এরকম না কিন্তু আমার কাছে মজা লাগে ইন্টারেস্টিং আমাদের আমার কাছে একটা জিনিস আমি কয়েক দিন ধরে খেয়াল করতে চাই আমার কাছে খুব ওই যে আমরা যখন এখন কথা বলতেছিলাম না যে মানুষ কি চায় মানুষ কি দেখে ওই জায়গা থেকে একটা জিনিস আছে যে বাইরে যখন কোনো মুভি প্রচার হয় শুধু মুভি না যে কোনো সিরিজ ও হোয়াট এভার যখন প্রচার হয় এবং প্রচার হওয়ার পর ইফ দ্যাট গেট সাকসেসফুল সে কয়েকদিন আগে একটা শো যেমন স্ট্রেঞ্জার থিংস ওর সিজন ফোর ইট ওয়াজ রিয়েলি সাকসেসফুল লাইক নেটফ্লিক্সের সেকেন্ড হাইয়েস্ট গ্রোসিং সিরিজ এখানে ব্যাপারটা যেমন এটা বলে কারা যে এটা হায়েস্ট গ্রোসিং এটা কোনো একটা নিউজ এজেন্সি বা ওদের পিআর টিম এটা আপনি কি ওদের কোনো কাস্টকে গিয়ে বলতে শুনবেন যে আমার এই নেটফ্লিক্সের এই শোটা এত হিট হয়েছে আমাদের এখানে এই জিনিসটা আমার কাছে যেমন খুব উইয়ার্ড লাগে যখন একটা সিনেমা বা একটা টিভি শো কিছু সব কাস্টগুলো একটা মনে করেন যুদ্ধ শুরু করে দেয় ফেসবুকের মধ্যে যে আমার সিনেমা এত টাকা আয় করছে আমার সিনেমা এই এটা আয় করছে এই জায়গাটা এটা কোন মানে এটা কেবল একটা চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু মানে ইন্ডাস্ট্রিজেশন এই ব্যাপার ব্যাপারগুলো তো আসলে খুবই কি হয় কখনও যদি স্ট্রাকচার না থাকে তখন এইগুলো আর চলতে থাকে এসব জিনিস আই থিঙ্ক এগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে কারণ ইয়াং জেনারেশান ছবি বানাচ্ছে এখন সামনে যারা যারা ছবি বানাবে তারা আরও খুবই মন মানসিকতাও সেই আধুনিকতা থাকবে তো অটোমেটিক্যালি জায়গাটা চেঞ্জ অলরেডি তুমি দেখছো যারা যারা ছবি বানাচ্ছে যারা ভালো ছবি বানাচ্ছে সাদ আরও অনেকেই আছে সাদ তো অবশ্যই সাদ তো ওর ছবি মানে আমি বলছি তারা প্রত্যেকেই ওই জায়গাটা থেকে চিন্তা করে না সিনেমা টিপিক্যাল জায়গা থেকে এটা চিন্তা করবে না যে আসলে ছবিটা নতুন ভাবে দেখতে পায় সে আসলে সমস্ত কিছুই তো নতুন ভাবে দেখতে পায় এটা তো আচ্ছা শুনুন আপনার কি মনে হয় যারা আগে ছবি বানাতো এই যে আপনি যেই সিক্সটিজের ছবিগুলোর কথা বলেন ওগুলো তো খুব সুন্দর ছবি ছিল ওই টাইমের যুদ্ধে যে সিনেমাগুলো ছিল আমার কয়টা ছবির নাম মনে নেই বার আমার মনে হচ্ছে আব্বুর সাথে হলে গিয়ে দেখেছিলাম মনে নেই ইট ওয়াজ ইট ওয়াজ বিলিভেবল হ্যাঁ না বিশ্বাস করতাম যে আচ্ছা এরকম কিছুটা হচ্ছে হচ্ছে হ্যাঁ আমরা ওই লোকগুলাই কেন এখন বা ওই লোকগুলো সূত্র ধরে আমাদের সিনেমাটা গ্রাফটা এদিকে না গিয়ে এদিকে কেন গেল আপনার কি মনে হয় নাইনটিজের যে ব্যান্ড নাইনটিজ পরবর্তী যে ব্যান্ডের উত্থান হলো সেটা নেমে গেল কেন Because they didn't grow. Because they stopped uh, growing. Growing as in, I mean, what I'm saying is that when you say, you're going to make a movie. 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 That's it. I've mm-hmm. done everything. Mm-hmm. Therefore, I'm going to make a movie for my mm-hmm. commercial. Because I'm going to set, at a, True. set career fields. I'm going to make a commercial. So, I'm going to make a movie. They stopped growing. So, ধরেন সাত আটটা দশ পনেরোটা হিট গানের পর দিয়ে থিঙ্ক যে ওকে না কিন্তু তার পরবর্তী জেনারেশান সেটা করবে নেক্সট নেক্সট একটা ব্যান্ড করবে কিংবা সেটার একটা জায়গায় এসে থেমে গেছে একটু আমাদের ছোটোবেলায় আমরা কনসার্ট দেখতে যেতাম স্টেডিয়ামে কই এখন হয় না আমাদের ছোটোবেলায় একটা কনসার্ট দেখার জন্য আমাদের 
কি করছি ঠিক ঠিকানা নেই কুকুই এখন তো ছোট ছোট স্পেসে কনসার্ট এখন যে কনসার্ট দেখতে যাচ্ছে যে ছেলে মেয়ে তাদের জন্য আমার দুঃখ হয় মানে সেম ধরো সিনেমার আমাদের এখানে জহিরায় নানগুন কবির কিংবা আরও আরও বিখ্যাত ফিল্মেকাররা যারা ওই সময় ছবি বানাইছে সেই ধারাবাহিকতা আমাদের সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে আর কন্টিনিউ হয়নি আমি কেন বলতেছিলাম কথাটা যে এরা আমি বললাম যে এরা গ্রোয়িং আর গ্রো করে নাই কিন্তু এরা তো একটা পরবর্তী জেনারেশন পরবর্তী জেনারেশনকে তো তৈরি বাট সেটা না হলে প্রবলেম নাই আমার কাছে মনে হয় যে কোনো একটা জিনিস ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া কিংবা শেষ হয়ে যাওয়া নিঃশেষ হয়ে যাওয়া নিঃশেষের ভেতর দিয়ে নতুন তৈরি হওয়ার সময় সো আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি যেই নিঃশেষের গল্প বলি আমার কাছে মনে হয় যে এখন এসে আমরা আমাদের ছবির স্পষ্ট একটা স্পে ধারণাও আমি পাই যে আমাদের সিনেমা মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি দেখতে পারবো সেই মানে ও টিটি এসে তোমার মনে হচ্ছে না যে একটু বেটার প্রোডাকশন ডিজাইন এইটুকুই যথেষ্ট এখন এটা তো একটু ইন্ডাস্ট্রি তো আস্তে আস্তে ডেভেলপ হবে না সো এটা আই থিঙ্ক ফাইভ অর টেন ইয়ার্স এর মধ্যে আমরা একটা খুব একটা ইন্ডাস্ট্রি একটা শেপের মধ্যে চলে আসার পসিবল হইতে পারে মানে এটা আমি সমনা দেখি কারণ অনেক নির্মাতা আছে যারা ইয়াং জেনারেশন ওরা কিন্তু প্রচুর কাজ করছে কিন্তু হয় কি যে ওর বেড়ে ওঠার সময় লাগে ইন্ডাস্ট্রির শেপ আপ শেপটা ঠিক নাই এটাই তো আমাদের নাই সোহন ভাই যে ধরেন যে একজন নিজের কষ্টে শেষে একটা জায়গায় পৌঁছাইছে আমাদের যে একটা দায়িত্ববোধ আছে এই মানুষটা নিজে কষ্ট করে এত কিছু করছে তাকে একটা সুন্দর জায়গা করে দেওয়ার জন্য যেটাকে বলে সে ধরেন আমি যদি এখন বলি যে আমাদের ব্যান্ড বা ব্ল্যাক সে ব্ল্যাকের কোনো আর্কাইভ নাই আমি শুনলাম ব্ল্যাকের গান সেদিন স্পটিফাইতে পাওয়া যায় না এখন কিন্তু আমাদেরও কিছু দায়িত্ব আছে যে আর্টিস্ট বা এরকম যারা ধরেন আপনি এই মুভিটা বানালেন এরপরে ধরেন আপনি অনেক এরপরে যখন আপনি কোনো কিছু বানাতে যাবেন তখন কিন্তু আপনার এক ধরনের একটা ই লাগবে যে আপনি বানাইছেন আপনার নিজস্ব বাট একটা কিছু লাগে ইউনো আম নট টকিং অ্যাবাউট রেকগনিশন যে ইউনো ওকে সুমন দিস ওয়াজ ব্রিলিয়ান্ট যে এখন মানে এটা কিভাবে করা হয়েছে কি হয়েছে যে হাওয়া শেষ হয়ে গেল এখন আমার কথা হচ্ছে যে গডফাদার আমরাও দেখছি আপনিও দেখছেন আই এম শিওর সেন্ডলার্স এসে আমরাও দেখছি কিন্তু ওগুলো কিন্তু এখনও কিন্তু আমরা দেখি দেখি কথা হয় যে কিভাবে এই সিনটা করছি কিভাবে আমি ওটাই বলতেছি যে এই নার্চারটা যে হাওয়া কিভাবে বানানো হয়েছে এই যে গল্পটা আপনি আমাকে বলেন এই জিনিসগুলো যাতে নেক্সট জেনারেশন বা এই জেনারেশন যাতে জানে সো দ্যাট ওরা না মনে করে যে টিকটকের মতো একটা ক্যামেরার সামনে ধরে আপনি বা এরকম হিট হয়ে গেছে সবাই এই এই জিনিসটা আমি চাই যে এটা ধরো জানাইলে তো হয় না এটা হচ্ছে পপ কালচারের সাথে মিশে যেতে হয় এখন কোনো একটা ব্যাপার যেমন আজকে সিনেমাটা দেখতে যেতে চাচ্ছে মানুষজন যেমন রেহেনা মরিম নূর যেই যেই ধরনের ছবি এটা তো দর্শক হলে যাওয়ার কথা না কিন্তু যেহেতু এটা কানে গেছে এরকম হাইপ তৈরি হয়েছে এবং দর্শক কিন্তু ওই ছবিটা দেখছে এবং হ্যাঁ এবং ইয়াং জেনারেশন ওই ছবিটা দেখতে গিয়েছে এই যে যে কানেকশান তৈরি করা তার মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা স্মার্ট হইতে হবে সো যখন এটা হচ্ছে তখন কিন্তু মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত কিংবা ইন্টেলেকচুয়াল শ্রেণী ছবিটা দেখতে হলে ভিড় করছে তো এইটা তো একটা দশ বছর আগে ছিল না এই ব্যাপারটা কিংবা পাঁচ বছর আগে ছিল না পাঁচ বছর আগে যে ছবিগুলো চলছে সেটা তুমি যেতে ইচ্ছা করে নাই তোমার কাছে মনে হয় নাই যে হলে যাব টিকিট কেটে ছবিটা দেখবো আসলে কি তোমার মনে হয়েছে হয় নাই আমার কাছে তো ইনফরমেশনটা আসে নাই গুড থিং যে এখন এগুলো ইনফরমেশন আসে নাই আমি এটা বলবো না যদি কোনো কিছু ঘটনা ঘটে থাকে সেই ইনফরমেশনটা তোমার কাছে সামহাও চলে আসবে তুমি কি আসলে তোমার ব্ল্যাকের যে ফার্স্ট অ্যালবামটা ওইটা কি তোমরা কোনো প্রচারণা করছিল আসলে তো না কিছুই করে না এটা একটা অ্যালবাম বেরছে এটা উই জাস্ট লাভড মিউজিক মেক দলের অ্যালবাম আমরা বের করার পর আমরা মনে করলাম যে এই গানটা কেউ শুনে নাই 
মানে আমরা মনে করছি যে আমাদের গান কেউ শুনে নেয় আমরা কিন্তু অনেক বছর পর আমরা আবিষ্কার করলাম আচ্ছা আচ্ছা আমাদের গান তো শুনছে এই যে যে এই ব্যাপারটা এটা তো সিনেমার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার আমার কাছে মনে হয় যে এই যে হাওয়া দেখতে অনেক আগ্রহ তৈরি করছে দর্শক যেতে চাচ্ছে ইয়াং জেনারেশন ও তো আসলে এই সিনেমাটা দেখে কিছু মানুষের কাছে ভালো লাগবে কিছু মানুষের কাছে ভালো লাগবে না কিছু মানুষ সমালোচনা করবে কিন্তু ও তো এটার ভিতরে ঢুকলো তার মানে ও বিষয়টা জানলো যে আচ্ছা আমাদের দেশে এরকম ছবি হয় আমাদের দেশে ওরকম একটা প্রেমের গল্প এই সেই যেটা গদ বাধা গল্পের স্ট্রাকচারের মধ্যে থাকে এটা সেরকম না অন্তত এইটুকু তোর মাথার মধ্যে পাস করা যাবে সো সেকেন্ড ছবির ক্ষেত্রে আমি হয়তো আর একটু দর্শককে আর একটু ফিক্স জায়গায় আনতে পারবো এখন আমার মতো আরও পাঁচটা নির্মাতা যদি আরও পাঁচটা ইয়াং ডিরেক্টর যখন ছবি বানাবে তখন সে আস্তে কোনো কিছু তার সাথে করে হবে না সো এটা হবে মানে এটাই বিশ্বাস করে এটা আরামসে আমি কি এফডিসির পার্ট কারণ ইন্ডাস্ট্রি তো আমাদের ইন্ডাস্ট্রি এখনো ওই জায়গায় সেপ আপ হয় নাই যে আমি ছবি বানাই শুধু চলতে পারবো সেটা হইতে কয় বছর লাগতে পারে আপনার আইডিয়া অন্তত একশোটা সিনেপ্লেক্স লাগবে আমাকে সবাই বলছে আমার মানে শোয়েব এবং আমার অফিসের লোকজন সুমন ভাই তুমি কখনোই হল সিঙ্গেল স্ক্রিন যেগুলো ঢাকার বাইরে আছে কখনোই হল ভিজিটে যাও না তাহলে তোমার একশোটা যদি হল যেমন সিলেটে রাজশাহী বগুড়ায় সব জায়গায় যদি সিনেপ্লেক্স থাকতো তাহলে আসলে বলা যায় যে হ্যাঁ সিনেমা বানানো শুধু সিনেমা বানানো একজন নির্মাতা সার্ভাইভ করতে পারবে কিন্তু এটা পসিবল না কারণ আমাদের সিনেপ্লেক্সের আমি জানি না কত দশ বারোটা মনে হয় সব কিছু মিলে বেশি বলে ফেলছেন মনে হয় আরো কম আরো কম হ্যাঁ আট দশটা সো আরও বেশি হইতে হবে অনেক বেশি হইতে হবে তাহলে না হলে আমাদেরকে আসলে নির্মাতা হিসেবে অন্য কোনো প্রফেশন বেছে নেওয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই হুম স্যাড ব্যাপার খুবই দুঃখজনক মানে তুমি যদি শুধু গান করেই অথচ আমার মন চাই আমি খালি গান করি গান করো তাই না সো এই জিনিসটা করতে পারো না নিশ্চয়ই হ্যাঁ মানে জিনিসটা <laughs> আপনি অনেক কিছু বললেন অনেক কিছু শুনলাম বাট যেই জায়গাটা আমি এখনো সবচেয়ে বেশি মানে কি অবাক যে এরকম একটা স্টোরি আপনি যেটা আমাকে বললেন আর যতটুকু আমি ভিজুয়াল দেখছি ও মানে বিউটিফুল সং বিউটিফুল সং এই গানটা এটা কি মানে পুরো শুটিং শেষ হওয়ার পর বানাইছেন গানটা কি অনেক আগের বানানো না শুটের সময় শুটের সময় বানানো হয়েছে আচ্ছা মানে গানটার রেকর্ডিং না মানে পুরো জিনিসটা বানানো প্রসেস রেকর্ডিং আচ্ছা রেকর্ডিং করছি আমরা শুটের চার পাঁচ মাস আগে আর ওটা আসলে চার পাঁচ মাস আগে রেকর্ডিং করছেন ওকে না হলে তো ওটা ওটা তো লিপসিং ছিল ওটা পারফরমেন্স ছিল তো পুরোটাই সো আমরা যতটা যে যেই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো ওখানে ভিজুয়ালি দেখতে পাচ্ছি ওগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা স্টুডিওতে রেকর্ড করা হয়েছে কারণ আমরা এই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আগে কিনেছি 
মানে বয়া নৌকাতে যেগুলো থাকে তেলের ড্রাম এই সেই সো ওগুলো আমরা আগে কক্সেস বাজার থেকে নিয়ে আসা হয়েছে কিছু ঢাকা থেকে কেনা হয়েছে ওগুলো দিয়ে আমরা স্টোরিতে রেকর্ড করছি ওইগুলোই আমরা আবার শুটিংয়ে নিয়ে গেছি যাতে এমন কিছু দর্শক দেখবে না সিনেমাতে যেটা হয় দেখাচ্ছে একটা বাজাচ্ছে একটা পিছন দিক দিয়ে হঠাৎ গিটার বেজে উঠলো নায়করা গিটার বাজাচ্ছে উইদাউট কেবল এরকম যারা হ্যাঁ কিংবা কর ডিফারেন্ট মিউজিক ভিডিও তো হয় ওইটা তো আমার অপছন্দের আর কি দূরে কাছের যে শর্ট অনুযায়ী জায়গা থেকে আর যেটা ইউটিউবে দিচ্ছে ওটা গান আছে আমরা হ্যাঁ গানের মতো করে দিচ্ছি মেঘদলের গানটাও কিন্তু ইটস এ বিউটিফুল সং একদম হ্যাঁ মেঘদলেরটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এ হাওয়া এবং হাওয়া এই দুইটা ব্যাপার একসাথে হচ্ছিল তখন মানে আমরা যখন স্ক্রিপ্ট লিখি 2017 18 19 এর কথা না তো ফাইনালি এসে যখন হাওয়া শেষ হলো আর এ হাওয়াও শেষ হলো তা আমরা মনে তখন দেখলাম ওটা লিরিক্যালি শিবু শিবু আমাকে বলতেছিল যে সামহাও আমাদের দুজনের কোনো একটা টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ হয়েছে যেটা যেটা কারণে লিরিক্যালি ও কিছু হাওয়ার সাথে লিরিক্যালি মিল আছে শুধু মিউজিশিয়ানদের মধ্যেই হয় হ্যাঁ এই টেলিপ্যাথিক সো ওইটা তারপর মনে করলাম যাচ্ছে এই গানটা যেহেতু হাওয়া একটা ফোক মোটিভের উপরে সো মেঘদলের গানটা মানে হাওয়া আবার সেরকম না সো দ্যাটস ওই ওটা আমরা প্রমোশনাল সং হিসাবেই ঘন্টা <laughs> 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 আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশের সিনেমা খুব খুব আমাদের এখানে আনফোল্ড আছে মানে আমাদের স্টোরি বলা হয় নাই এটাই সুবিধা আমরা পরের স্টোরি বলছি এতদিন এখন নিজের স্টোরি বলার টাইম সো মেবি নেক্সট টাইম বাংলাদেশের সিনেমা একটা ডিফারেন্ট জায়গায় যাবে মানে গ্লোবালি আমাদের আমি মাঝে মধ্যে আমাদের ফ্রেন্ডের সাথে যখন কথা হয় এরকম সিনেমা নিয়ে আমি অলওয়েজ একটা কথা বলি যে ষোলো কোটি এখন মনে হয় আঠেরো কোটি আমি যাই না কত আঠেরো না বিশ কোটি যাই না আচ্ছা ওকে লেটসে বিশ কোটি হ্যাঁ বিশ কোটি মানুষের দেশে আমরা স্টোরি নাই এটা আমি অলওয়েজ বলি যে এটা আমার বিশ্বাস হয় না যে বিশ কোটি মানুষের দেশে স্টোরি নাই মানুষের গল্প বলি না সিটির ভেতরে থাকা মানুষের গল্প বলি না আমাদের শহরে যে জ্যাম বাসে যে চাপাচাপি করে লোকজন যায় কোনো ছবিতে তো এটা নাই আমরা খুবই কোথা থেকে যে কি চিন্তা করি যাই না আচ্ছা নাও দ্যার আই নো আপনার মাথায় কি আছে আপনি কি চিন্তা করেন দিস কোয়েশন আই ওয়ান্ট অ্যাস কিউ ইজ হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অফ দ্য ফিউচার অফ মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি এইটা তুমি ভালো আমি আমি বলতে চাই না আপনার কি মনে হয় সিন্স আচ্ছা আপনি বাদ দেন আপনি মিউজিক করেন বা অ্যাজ আ লেসনার বা অ্যাজ আ লাইক ইউ নো আর্টিস্ট হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক বলো না নতুন কিছু তৈরি করে তুমি আমি যখন আমরা যখন ওই সময়ের মনে আসছে ওই সিচুয়েশনে যখন তোমরা ট্রাই করতেছিলা ইভেন ওই আজিজ মার্কেট তোমাদের প্র্যাকটিস পরবর্তী আমাদের মেঘদল করা ওই সময় তো আবার খুবই ইন্টারেস্টিং শাহবাগ তো ওইটা তো ওই তারুণ্য তো আমাদের এখন নাই হ্যাঁ সো ওই সময় একটা গান করা হাতে মানে কাঁধে একটা গিটার নিয়ে সারাদিন পার করে দিচ্ছি না ওটা পসিবল না ওটা 
আরেক তরুণরা এখন করছে ওরা আবার চেঞ্জ করে দেবে মানে সবসময় চেঞ্জ হবে সবসময় নতুন গান আসবে নতুন ফর্ম আসবে সেই ফর্মটাকে দর্শক নতুনভাবে নিবে মানে দর্শককেও নতুন যখন নতুন করে গান করছো তখন সেই সময়ের কিন্তু মানুষজন ওটাকে পজিটিভলি নেয় নেই নিবে না আবার সেটাই এটাই নর্ম হ্যাঁ এটা নর্ম আবার একটা সময় ভেঙে ওটাকে নতুন করে আবার তৈরি হবে সো একই আমার মনে সিনেমা গান আলাদা কিছু নেই বললে না ট্রানজিশন ফেজ মিউজিকও কিন্তু সেম ট্রানজিশন ফেজ এক্স্যাক্টলি থ্যাঙ্ক ইউ সো মাই থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইয়ার টাইম মজা লাগলো বাই বাই